Heilige Geest ons bid vir die herleving in hierdie gemeente van die Heilige Geest. Ons bid, Heere, dat die vervulling met die Heilige Geest gaan wees, doopen met die Heilige Geest. Ons bid, Heere, dat mense wat al lang al soekend is, en selfs die wat nie eers geweet het van die Heilige Geest nie, dat die mense sal vul, dat die hulle tonge los sal maak, Heere, en dat hulle die taal van die Heere ons sal praat, die taal van die Heilige Geest, Yes, to rubun da rabas abayin. Sien to rubo sien te rebekesti en to rusti. Sante men te rebekesti. Heilige Gies, wie is die die leier van hand hier? Ek bid, Heere, dat waar ek leren gaan bring, Heere, dat jy ons harte voorbereid sal maak en ontvankelijk vir die woord en so dat ons het vinnig sal snap hier so dat ons so dat dit in ons harte gaan le en hier ek bid wat ons gaan bid verdoop om die heilige geest ons bid hier dat jy honger harte sal vol in die naam van Jesus van ons dit en ons sê baie dank hier af vir Amen Ek gaan probeer om nie lang te wees nie, maar vanavondse lezing is so bykie langer as die ander. Die ander gaan nou kort te wees, omdat vanavond nou bykie meer een introduction is, of een inleiding is meer van alles wat ek aan jy wil oordra. En, want ek wil eindelijk hier, ons moet focus op gebed, ons moet bid, dat mense gevul sal word met die heilige geest. Net een vraag, wie praat in taal hier vanaf? Ok, so as een paar wat nie praat in taal, wie wil graag in taal praat, wat nie in taal praat? Ok, wie is nie seker? Wie wil eerst die waters eindje? Ok, kom ek sê, dit is baie makkeliker as wat mense dink dit is, maar die probleem is dat baie mense verstaan nie waar we dit gaan en hoe dit werk nie. En as ek nou sê, Ek gaan nie leer hoe om gevuld word met die Heilige Geest. Dit is nie iets wat jy kan leer nie, dit is een gave. Jesus doet met die Heilige Geest. Maar daar is goed is wat ek kan mense sy verstaan, want baie mense verstaan ook nie die verskil tussen een tale bid en die gave van spreek en tale nie. Dit is twee verskillende goeders. En ons verwaar baie keer 1 Korintiërs 14 verwaar ons baie keer met die gaves van die Heilige Geest, terwyl hy eindelijk daar praat van die bid in die Geest. En dit is twee verskillende goeders, al twee het met tale te doen, maar ons gaan morgen aan vooral oor daar die concept praat, oor die verskil tussen die twee, en dan gaan ons ook praat oor, 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 hoe kom het ons in tale praat, hoe kom is het nodig dat ons in tale kan praat, want vir betuie mense klink dit net kruisie is het om geraas en jy sal nie die eerste weet die dag toe die heilige geest uitgestort is, toe die manne gesê nie, hulle klink soos hulle is vol soepwein want hulle brabbel nie maar ek gaan ook aan jy seker goed verduidig, want baie van die van die theoloog sê ook dat nie dit talenspraak is nie hierdie goed wat ons nou praat nie, want daai tyd het die mense verstaan, hulle het in ander mense sy tale gaan praat. En ek gaan vir u my interpretatie daarvan gee, en u kan met my saams en u sal my nie verkeerd kan bewys in die woord nie, en as u my kan verkeerd bewys in die woord, dan sal ek my interpretatie laat gaan. Maar ek het al te veel goed ervaar en visies gesien en gehoor wat my wat my interpretatie van die deel, van die uitstorting van die heilige geest wat om laat staan so maar dit is morgense dinge vanavond wil ek hier net bekend stel aan die heilige geest, want baie mense ken nie die heilige geest nie ons focus baie op Jesus want hy is ons verlos en hy is ons redder, maar die probleem is dat hy is nie meer hier by ons nie hy is aan die rechterhand van die vader, soos wat ons gister gehoor het. Maar hy het vir ons iemand achtergelaat. 
Hij het die vader het hom gestuur, maar Jesus is die een wat doop in die Heilige Geest. En omdat die Heilige Geest die eerste ding, of die grootste ding wat die Heilige Geest doen, is om ons alles te herinner wat Jesus gesê. Baie mense kry allerhande ander goeders, hulle sê die, 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 die Heilige Geest het vir my dit en dat en dat gesê, en dan is het heel toe al die teen gestel wat Jesus gesê. Terwijl Jesus het gesê, nie is nonsens, as ek het een keer hou, Bro, dat het gesê, nie, die huidige geest het vir my gesê, dit is recht, as ek maar sal met my meisje sla. Ek sê, ek weet niet, jy, ek sê, jy rook so baie weet, jy het heel vir die heren in die huis het. Anna het gesê, nie, en die heren het gesê, met sy vrou beskyn, toen nog het waar in jou leven, hy sal nie die teenwoord gestelde sê, as wat hy in sy woord sê, want die woord is nog steeds die maatstaf vir ons alles mee, en die huidige geest, praat altyd volgens die woord. Hy sal nie iets anders vertel volgens die woord. Nou ja, kom ons kyk na die Heilige Geest en die titel van my boodskap en ek gaan vraag dat as iemand as iemand die leesing soek ek het nou nie uitgeprint nie, want ek het nie geweet hoeveel mense gaan nie wees en alles nie maar ek gaan dit aan Christo e-mail en ek denk ons moet dit bestel dat hy nie onnodig dit uitprint nie Maar as jy dit graag wil hee, dan kan ons net reel dat jy dit op een manier sal kry. Maar as jy die naam dat net vir Christus sal gee en sê, ek wil graag van hierdie lees en sê. Nou kom ons kyk, vanavond gaan ek praat oor om hoe die Heilige Geest en verstaan sy doel en functie. Nou eerstens praat ons oor sy persoon. Eerstens moet ons verstaan dat die Heilige Geest die derde persoon in die Godheid is. Dis is hy God. Nou kom ons kyk na sy persoon. As ons sê persoon, dan bedoel ek, hy is nie soos die voors van Star Wars. Baie keer dan denk ons die Heilige Geest is iets wat die voors is, of iets wat onpersoonlik is. Jesus en hy is maar deel van Jesus en van die Vader en so. Maar as die mens die oordenkeke bybels hier gaan doen, gaan jy achterkom. Hy is een persoon, en hoekom sê ek so? Persoonlijke voornaamwoorde word vir hom gebruik. In Johannes 14 vers 26 staan hom, maar die trooster, die heilige geest, wat die vader in my naam sal stier, hy, hy sal julle alles leer, en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. So hy sê nie, dit sal julle leer nie, hy sê hy sal julle leer. So aan hom word een persoonlijke voornaamwoord gegeen. Hy word die trooster genoem, die druk persoonlijkheid uit, Johannes 15 vers 26, maar die trooster, maar as die trooster gekom het, wat ek vir julle van die vader sal stuur, die geest van die waarheid, wat van die vader uitgaan, hy sal van my getuig. So hy doen persoonlijke goeders, hy is een persoon, hy word een trooster genoem. Een trooster is nie een dooie ding nie, Een trooster is iemand met een persoonlijkheid. Persoonlijke eigenskappe word aan hom toegedig. 1 Korintiërs 2 vers 11 en 13 sê, praat van wijsheid. Hy het wijsheid. Van wie van die mens weet wat in die mens is, behalwe die geest van die mens, wat in hom is, so weet ook niemand wat in God is nie, behalwe die geest van God. Daarom spreek ons ook nie met woorde van menselijke wijsheid, wat menselijke wijsheid leer nie, maar met die wat die heilige geest leer, so dat ons geestelike dinge met geestelike vergelijk, so dat daar word wijsheid aan hom toegeskryf. Een dode ding of een onpersoonlijke ding met die wijsheid. In VCS 1 vers 17 sê dat die God van ons Heere Jesus Christus, die Vader van die Heerlijkheid, dat jylle die geest van wijsheid en openbaring en kennis van hom mag gee. Romeine 15 vers 30 beskryf liefde en droefheid aan hom. Maar ek vermaan julle, broeders, by ons Heer Jesus Christus, en by die liefde van die geest, nou, dooi goed is, of onpersoonlijke goed, kan nie liefde geen. By die liefde van die geest, om saam met my in die gebede te strui, vir my by God. Die VCS 4 vers 30 sê, en bedroef nie die heilige geest nie, of die heilige geest van God nie, die wie julle verseel is, tot die dag van verlossing, iets wat onpersoonlijk is, iets wat dood is, kan die bedroef raak. En daarom 
word droefheid, hy kan hart sê raak. 1 Korintiërs 12 vers 11 sê, maar al die, maar, maar al die dinge werk een en die selde geest, wat dan jylle elkeen afzonderlik uitdeel, uitdeel uit, so hy doen iets, soos hy wil, so hy het nog gewil ook van sy eind. So hy is een persoon. Persoonlijke dade word dier hom verrig. Johannes 3 vers 5 praat dat hy geboortes ken, of hy skenk geboorte aan, hy sê Jesus antwoord, voor waar, voor waar, ek sê vir jou, as iemand nie geboor word uit die water en uit geest nie, kan hy die koninkrijk van God nie aangaan nie. Hy leer en herinner mense, Johannes 14 vers 26, maar die trooste, die heilige geest wat die vader in my naam sal stier, hy sal julle alles leer en sal julle alles herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. En dan Johannes 16 vers 8 tot 11, hy, hy oortuig van sonde. En as hy kom, sal, die, uh, sal hy die wereld oortuig van sonde en van gerechtigheid en van oordeel van sonde, omdat hulle in my nie groe nie, en van gerechtigheid, omdat ek na my vader gaan, en jylle my nie meer sal sien nie, en van oordeel, omdat die overste van hierdie wereld geoordeel is. So hy oortuig, so hy doen fysische goed wat aan aan persoene toegeskryf het. Hy spreek, Johannes 16 vers 13, maar wanneer hy gekom het, die geest van die waarheid, sal hy jylle in die hele waarheid lei, so hy lei, hy lei mens in die waarheid, want hy sal nie van homself spreek nie, so hy praat, hy spreek. Maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan jylle verkondig. Nou, as hy nog nie die heilige geest wil praat het nie, hy praat in jou innerlijke mens, die tyd keer praat hy ook audible, dat jy hom kan hoor, maar dit, dit gebeur min met my, maar gewoonlik is dit wanneer hy my van waarschuw wil het, dan praat hy hard, en dan hoor ek hom, maar gewoonlik praat hy in die inner mens, en ek gaan, ek gaan met u nog daar oor praat, um, donderdag, gaan ons praat oor, oor om sy stem te herken, ander in die 13 vers 2, sê, um, en terwijl hulle bezig was om die Heere te dien, en te vast, het die heilige geest gesê, hoor wat hy het gesê, so hy praat, sonder nou Barnabas en Saulus vir my af, vir die werk waarvoor ek hulle geroep het, so hy praat, en hy gee nog opdrachten ook, openbaar in 2 vers 7, wie oor het, laat hom hoor wat die geest sê, so hy praat, aan hom wat oor wind sal ek gee, so hy gee, om te eet van die boom van die lewe wat binnen in die paradijs van God is, Romeine 8 vers 23, en nie alleen dit nie, maar onszelf ook wat die eerste doen van die geest het, ons sig ook in ons in afwachting van die aanneming tot kinders, so hy neem ons aan ook, namelijk die verlossing van ons lichaam, so hy verlos ons nog van ons lichaam ook. 1 Korintiërs 2 vers 10, maar God het dit aan, uh, het dit aan ons door sy geest geopenbaar, so hy openbaar dan aan ons, want die geest onderzoek alle dinge, so hy onderzoek goed is, ook die dieptes van God, en dan ook 1 Korintiërs 12 vers 11, hy deel uit, en ons het nou nou daarover gepraat. Hy word op een persoonlijke manier ba- 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 behandel. Handel in 5 vers 9, toe Ananias en Safira geleg het oor dit wat hulle bijgedra het. En dit is nie het testament vir die mense. En Peter sê vir haar, so hy word versoek dier Ananias sy vrou, waarom het jylle oor een gekom om die geest van die Heere te versoek? Kyk die voete van die, die wat jou man begraaf het, is by die deur en hulle sal jou uitdra. Ander in 5 vers 3, het Ananias vir die heilige geest gelieg. Peter sê vir hom, waarom het die Satan jou hart vervul om vir die heilige geest te lieg? Die VCS 4 vers, vers 30, mense bedroef hom. Handelinge, uh, Hebreus 10 vers 29, die geest word gesmaad. Matthies 12 vers 31, mense sondig teen hom. Daarom sê ek vir julle, elke sonde lastering sal die mense vergewe word, maar die lastering teen die heilige geest sal die mense nie vergewe word. So, hy word op een persoonlijke manier behandel. Maar nou sê die mense, ok, dit is nou goed en wel. Hy is een persoon, ons het het nou. Het allemaal dit nou. Maar die heilige geest is een persoon, dit is een levendige persoon, dit is nie een net een force of iets wat onpersoonlik is nie, hy is een persoon en 
en hy leef hy, en hy stel belang, en hy is betrokken ook in ons levens. Maar nou hier is die ding, hoekom sê ons, hy is ook God? Kenmerke van godelijkheid word aan hom toegeskryf. Hebreus 9 vers 14 sê hulle, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself dier die eeuwige geest, aan God sonder smet geoffer het, jylle gewete reinig van dooie werke, om die levende God te dien. So hy word beskou as iets wat eeuwig is, as iemand wat eeuwig is. 1 Korintiërs 2 vers 10 sê, maar God het dit dier sy geest aan ons geopenbaar, maar die geest onderzoek alle dinge, ook die dieptes van God, hy is alwetend. Lukas 1 vers 35 sê, kracht, die heilige geest sal oor jou kom, en die kracht van die alle hoogste sal jou oorskadie. Daarom ook sal die heilige geest wat gehoor word, ach sal die heilige wat gehoor word, sien van God genoem word. En dan besal in 139, waar David praat en hy sê vir die heren, ek loof jou omdat ek so wonderbaar is en alles. Nou sê, waar is ek jyn gaan van die gees? En waar jyn vlug van die aangezicht? Klim ek op na die hemel is hy daar, en maak ek die dode wat ek my bed kyk, hy is daar. Neem ek die vreels van die dagraad aan, gaan ek by die uitheide van die see woon, ook daar sal die hand my lei, en die rechterhand my vasthou. So hy is al om teenwoordig. Al kom ek vir die so baie bybelverse gee, is ek nie, jy moet my bevraag tegen en sê, maar hoe moet jy, hoekom sê jy, hoekom sê jy so? Ek wil dit uit die skrif uit vir jy bewys, en ek weet, dit is baie bybelverse vanaan, maar dit staaf die stelling om te sê dat hy is God. Werke van Godlikheid word aan hom toegeskryf. Psalm 104 vers 30, hy skep. Hy stie die gees uit, hulle word geskapen, hy maak die gelaad van die aarde nie. Job 33 vers 4, die gees van God het my geskapen, en die aasing van die almachtige maak my levend. Hy bring profeseer voor, 2 Petrus 1 vers 21, want geen profeseer is ooit dier die wil van een mens voortgebring nie, maar dier die heilige geest gedreven, het die heilige mens van God gespreek. Jesus het dier weder geboorte in die heilige geest, Johannes 3 vers 3, 5 en 8, Romeine 8 vers 11, hy wek uit die doodheid op, en as die geest van hom wat, Jesus uit die dode opgewek het in jylle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook jylle sterfelike lichame levend maak, dier sy geest wat in jylle woon. So hy is God. Hy is ook God. En hy word met die Vader en die Seen geassocieer, met die dood, Matthies 18 vers 19, gaan dan hier maak disciples van alle nasies, doop hulle in die naam van die Vader, en die Seen en die Heilige Geest en leer om alles te onderhoud wat ek jy beveel het. In Paulus is sê in groet, 2 Korintiërs 13 vers 13, die genade van die Heere Jesus Christus en die liefde van God, en die gemeenskap van die Heilige Geest, sy met jylle allemaal amen. So hy is deel van die drie ene. En dan natuurlijk met die genade gaan is. 1 Korintiërs 12 vers 4 tot 6 sê, daar is wel verskeidenheid van genade gaan is, maar het is die selfde geest en daar is verscheidenheid van bedieningen, en toch is het die selfde Heere, dit is Jesus. En daar is verscheidenheid van werkingen, en toch is het die selfde God, wat alles in allemaal werk. So hy word geassocieer met die Vader en die Seen. Baie mense strijd, baie van al die Jesus uit die groeps, en baie ouwens strijd om die en sê nie, maar die Heilige Geest, die Jehovah getuie sal ook so praat, en en hulle sal die heilige geest nie as een persoon of as God klassificeer nie, maar hy word genoem as God. En dan natuurlijk die heilige geest word goed genoem. Handelinge 5 vers 3, ons het al oor gepraat, waarom het die saad in jou hart vervul om vir die heilige geest te lieg en van die prijs van die grond achter te hou, en toe sê hy, jy het nie vir mense geleeg nie, maar vir God. So die heilige geest word God genoem. Dan, nou, dit bring ons nou, ok, ons weet hy is God, en ons weet hy is persoon, maar wat is die doel en sy funksie in die lewe van die kind van God? Hoekom is die heilige geest by ons? En hier is een macht om redes, en ek gaan dit vir die gee, en so vinnig as moendlik, en daarna gaan ons bid, en vir die Heere vraag, dat die Heere werkelijk sy geest vir ons sal uitstort. En weet jy wat, ek kan baie daar oor praat, maar jy kan een vaarsalving om kry. Jy kry iets soos een vaarsalving. As een mens gaan lees, besalm 
is, maar moet ek gauw my bybel kry. Ek noem is Psalm 91, wat ek net seker maak. Psalm 91. O, as ek nie gauw my bybel kry. Al die goed lezing uit die bybel, ek het dit net geprint op papier. Maar dit kom in die bybel uit, hoor. Ek het al gehoor, mense sê, hoe is dit breek nie die bybel uit nie? Ek breek in die bybel, dit is net op papier. Ehm, Ons gaan gaan besalm, besalm. Dit is een van my lekker is. Ek het om nog gehighlight op die vers. Besalm 91, dat ek nog nie seker maak, want ek het dit nou nie hier by my. As hy hier sê. Ah, hier sê. Besalm 92. Hy sê, het is goed om die Heere te loof en tot eer van die naam te besalm sy hoog aller hoogste. En die morgen, die goede tienerheid te verkondig en die getrouheid in die nachte. By die tien snarige instrumente, by die harp, by die snare spel op die sieper. So, dit is by ons om sal met die band die Heere te aanbid. Dit is lekker. Dit is lekker. Betek, jy moet hier al rust op sien nie opse. Het is goed om die Heere te loof, sal met die band. Ek kan nie nie op die taal nou speel nie, maar ek het hier die serie op. En dan aanbid jy die Heere, ach is dit nie lekker nie. Want jy het my blij gemaakt, Heere, dier die dade. Ek jybel, wat is jybel? Wat jy weet wat jybel is? Nou, ek sê blij wel ondersteen, ons weet wat jybel is. Nou, ons doen nie meer baie nie, maar ons weet wat jybel is. As jy daar belofte sê, dan hoor jy manne wat jybel. Voor alles hulle het drie gedruk het en hy het al wat geskop het. Dan hoor jy gejybel. En dan kom hulle op die zondag en dan sê hulle, jy, geen jybel sal. Ja, dit is die jybel nie, maar die jybel is, ja, blabla! Jy weet, so ja, ek wil jy net sê nie, dat ek het die theorie, ek was nog nooit op loftes, waar die blauwbille een geim verloor het. Nog nooit nie. Nog elke keer dat ek op loftes was, het die bille gewend. So dit sê vir my, dat die bille verloor net op TV. En TV is ons nie raarig nie, ons ons draai met skryvers en alle moeders. En die rechte lewe, weet die blauwe hulle altyd. Maar ja, ons is nie vir die blauwe hulle nie. Maar kom ons gaan aan. Jewel. Ek jewel oor die werk van die hande. Hoe groot is die werk oor die heren? Baie diep is die gedachte. Een dom mens weet het nie. En een dwaas verstaan het nie. As die God in hoes en mens gegroei soos die plant en die werk is van ongerechtigheid bloei, is dit om vir hulle vir ewig te verdel. Maar jy is hoog en verhewe tot in ewigheid, Heere. Want kyk, jy vijande, o Heere, want kyk, jy vijande sal vergaan, al die werk is van ongerechtigheid sal verstrooi word. Maar jy verhoog my oorn soos van een buffel. Nou, wat interessant is, Hierdie skryf sê, ek is met vars oor die gesalf. Nou die meeste van die theoloog skryf hierdie persoon, hy is nou een van die wat nie name by het nie, maar hy skryf dit toch aan David toe, omdat hy sekere Hebrewse, omdat hy sekere refreine gebruik en sekere stijle gebruik, wat David gebruik het. Maar, So as David gesê het, ek is met vars oor die gesalf, was dit toe hy gesalf was die eerste keer. Nee, die eerste keer wat hy gesalf was, was toe, toe, toe die profeet na sy huis toe gekom het, toe Samuel na sy huis toe gekom het, en toe salf hy. Maar toe is hy later weer gesalf, en dan was hy weer gesalf, maar hy was, hy was gesalf met vreugde oor die, elke keer, so, so, jy kan, jy kan weer met vars oor die geval word. Nou, as hy ook gaan kyk in die Bijbel, in die Nieuwe Testament, die disciples was daar, met 120 in die boe vertrek, en hulle was gevul met die Heilige Gees. Nie waar nie? Hulle was allemaal gevul met die Heilige Gees, wat in die huis was. En later vind jy dat die disciples is weer by een ander huis, en allemaal word gevul met die Heilige Gees. Wat nou van die vorige ouds? Was hulle nie al reeds nie. Ek sê, as die allemaal wat nie gevul was met die heilige geest nie, is toegevul met die heilige geest. Maar nie, die ouds is ook 
weer, hulle het weer, ek het al vir die Heere gevra, op een stadium, Frank, Heere, gee my een nieuwe taal. En het het gebeur. Ek het die selfde taal elke keer gepraat, en sê, Heere, gee my een nieuwe taal. Gee my een nieuwe taal. En die Heere het vir my een nieuwe taal gegeen. So, dit is bybels, ek is my vast oor die gesap. So, so, wanneer ons praat van, en vanavond geloof ek, dat wanneer ons gaan bid, dat van die gevul gaan word met die Heilige Geest, maar van die gaan, wat al reeds gevul is, gaan een vaarse oorlie kry. Nou kom ons kyk, wat is die doel en die functie van die lewe, wat is die doel en functie in die lewe van die kind van God? Eerst is hy maak wedergeboorte moendlik. Johannes 3 vers 5 en 6 sê, Jesus antwoord voor waarvoor waar, ek sê vir jou, as iemand nie geboore word uit water en geest nie, sal hy die koninkryk van God nie aangaan nie. Want wat uit vlees geboore is, is vlees, en wat uit die geest geboore is, is geest. Dan tweedens, hy woon in ons. Hy woon in ons. 1 Korintiërs 3 vers 16, weet julle dan nie, dat julle tempel van God is, en die geest van God in julle woon nie. Ons is tempels van God. Hy getuig van, hy getuig ons wedergeboorte saam met ons, en hier is een baie gevaarlijke vers. Hoe weet ek of ek een kind van God is? Romeine 8 vers 16, die geest self getuig saam met ons, dat ons kind is van God is. Hy geef vir ons tale om te spreek, handelinge 2 vers 4, en hulle is allemaal vervul, nie net een, nie, nie net een bekie, nie net die supergeestelike ouwens, nie, hulle is allemaal vervul, met die heilige geest, en het begin spreek in ander tale, soos die geest aan hulle gegeen, om hy te spreek. Hy geef ons tale en profesie om te spreek. Hy leid ons in ons weer, handelinge 8 vers 29, leid die heilige geest vir die lip, vir die lip is, die lip is was, besig om die samaritane te bedien, en besig om die duidelsheid te drijf, en om siekes te genees, en toe sê die geest vir die lip is, vers 29, gaan daar jy, en bly by daar die waal. En toe leid hy, een ou na die Heere toe van Ethiopie, en weet jy wat is interessant? Daar die hoofdienaar wat hy wat Philippus na die Heere toe geleid het, so dat ons ons christenskap kan terugtrek, so dat ons die AGS geschiedenis kan terugtrek na John G. Lake toe, en ons kan John G. Lake so goed is, en ons kan christenskap in Zuid-Afrika terugtrek na, sê maar die verhaal sê die genote en na al die goeders en reformatie en kerkgeschiedenis so goed, kan die die hoopheers hulle christenskap terugtrek tot by daar die man. Dit is deel van hulle kerkgeschiedenis. Baie interessant. 1 Timotheus 4 vers 1 sê, maar die geest sê hy drukkelijk dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geest en leerlinge van duivels sal aanhang. So, Hy leid ons in ons weer, hy sê vir ons goeders. Hy openbaar Godse genade aan ons, 1 Korintiërs 2 vers 12. Ons het evenwel nie die geest van die wereld ontvang nie, maar die geest wat uit God is, so dat ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het. Hy leid ons in die waarheid, ons het net uit Johannes 16 vers 13, hy sal ons in die hele waarheid leid. Hy maak leven, 2 Korintiërs 3 vers 6, wat ons bekwaam gemaakt het as dienaars van die Nieuwe Testament, nie van die letter nie, maar van die geest, wat die letter maak dood, maar die geest maak leven. En dan natuurlijk, hy vernieuw ons. Hy maak ons nie. Titus 3 vers 5, nie op grond van die werke van gerechtigheid, wat ons gedoen het nie, maar na sy warmhartigheid, het hy ons gered dier die bad van wedergeboorte en die vernieuwing dier die heilige geest. Dan versterk hy ons ook. Wie van die het betek keer met die kracht nodig? wie van hier baie kracht nodig, ek, vir al na kouwe, die jy, verlede jaar, was die jaar wat ek die meeste kracht nodig gehad het. Vandag is een van al dag, my geestelike sien, is, is, in december, op ou kersdag, wat leer aan my kouwe, is vandag sy verjaarsdag. Ek het vandag kracht nodig, maar hy versterk ons, in VCS 3 vers 16, dat hy aan julle mag geer, tot die rijkdom van sy leerlijkheid, om die kracht, versterk te word, dier sy gees, en die innerlijke mens. Hy kom ons swakkie het al, hier vir ons in te tree, wie van die het al gebid, 
en jy weet nie wat om te bid nie. En jy het nie een kloe nie, en jy bid skeef, en jy gebed kom nog skeef van krom bekeid, dan kom jy die gegees en maak die krom gebed recht he. Hoor wat sê hier, my na 8 vers 26. En net so kom ook die gees ons swak hier te hul, want ons weet nie recht wat ons moet bid nie, maar die gees self treef vir ons in met onuitsprekelike sichtinge. En hy wat die harte die is soek, weet wat die bedoeling van die gees is, omdat hy oor jykomstig die wil van God vir die heilige sin treed. En ek laaf vers 28, dit is my ginsling vers in die hele bybel. En ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles die goeie meer werk. Vir hulle wat na sy vorige groep is. Ek weet nie wat om te bid nie, jyre, maar ek vertrouw dat die heilige geest my krom gebed gaan recht maak. Dis kom ek ook baie in taal in bid, want ek weet altyd nie wat om te bid nie. Maar, wat ek al ervaar het is, wanneer ek bezig is om te bid, dan kom ek sê, iemand het vir my gevra, bid vir die kerkse finansies, dan dan kom ek, dan bid ek, Vader, ek bid vir die kerkse finansies. En dan begin ek in taal het so'n bykie te bid. En terwijl ek bezig is om in taal het te bid, begin die Heere in my, in my innerlijke mens met my praat. En, hy begin, hy begin met my deel, oor sê ter goeders. Nou bid ek, Heere, ek bid vir die oude teer, en die oude teer, en wat die boeken sal werk, en daar iets sal gebeur, en die iets sal optel. Dan bid ek nou weer vir iets anders, maar so sal die Heere vir ons sêtere goeders wees, terwijl ons bezig is om te bid, in die geest. Ons dien God dier die geest, vir Bense 3 vers 3, want ons is die besnijdenis, ons wat God in die geest dien, en in Christus Jesus roem, en nie op die vlees vertrouw nie. 1 Korintiërs 14 vers 15 sê, hoe staan die saak dan? Ek sal met die geest bid, maar ek sal ook met die verstand bid. Ek sal met die geest besalm sin, maar ek sal ook met die verstand besalm sin. Hy lei ons tot en as kinders van God. En hier is weer eens een baie gevaarlijke vers, Romeine 8 vers 14. As jy wil weet of jy kind van God is, want allemaal wat dier die geest gelei word, die is kinders van God. So, daar is een maatstaf. Hy maak die werke van die lichaam dood, in myne 8 vers 13, want as jylle na die vlees lewe, sal jylle sterwe, maar as jylle dier die geest die werke van die lichaam dood maak, sal jylle lewe. O, en dan hierdie ene, woef, hy gee aan ons die vrug van die geest. Galasiers 5 vers 22 tot 23, en hoe weet ek, dit is die vrug van die geest, want nie een van die goeders kom er erg natuurlijk. Maar die vrug van die geest is liefde, Kom liefde natuurlijk, nee, kom nie natuurlijk nie. Wat wil ons doen? Ons wil haat. Ons wil die tykje die wens, nee. Blijdskap, blijdskap kom nie natuurlijk nie, dit word die regees gedoen. Ons wil sier wees, joeg. Kan ek jy iets sê, nee, ons Afrikaners, nee, ons is die number one world champions, as het by klaar wil. Rechtig, ons like het om te moe, namens is die Oekraïners, ons like het om te moe, nee, ek praat nie van, van, nou, ten iets oorlog, ek praat van voor die oorlog, en, 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 en weet nie wat is interessant, as ons niks het oor om te klaan, kans is goed as twee Afrikaners met mekaar praat, gaan hulle nou begin klaan, maar hoe, hoe groet ons mekaar, ons sê, nee, ek kan nie klaan, of ek het geen klacht is nie, en dan sê 5 minuut en dan na, en ons klaag gewoonlik oor die rugby, oor kota's in rugby spanne, oor die ander mense, en ons klaag vir die, en ons moe nie weer, en ons like het om te moe, en natuurlijk B, I, 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 maar ons ons like om te moe, so, so blijdskap is iets wat nie natuurlijk al te kom, die geest bring het vir ons, vrede, ons like het om te fight, en so kom Jackie Chan sy movies populair as onder man het. En hierdie Rambo movies en goed. Want ons hou van, ons wil hierdie goeie ouders moet die slechte ouders uitsorteer. Langmoedigheid. As een van haar busy met die baie mense voor die oomere. Of jy staan aan Absa's reie. Vriendelijkheid. Hier. Voor al onder tieners is dit nie cool om vriendelijk te doen. Goedheid, getrouheid, as jy wil weet hoe kom mense nie 
wil kerk te kom of wie naar te kom nie. Getrouwheid is niet iets wat natuurlijk is. Het wordt die religieus gebruikt. Zachtmoedigheid. Het zelfbeheersen. Als je van mijn bus is met die baie mensen voor die rij. Toen ik in Nadjo gebleven het, ik kies zonder ze mijn leven gehad. Nie. <laughs> Want ik was uitspits verkeerd uit en ik heb niet een TV gehad, dus ik kon niet naar de kijken. Hij stier ons uit. Handeling 1, vers 13. Uh, uh, handeling 13, vers 2 tot 4. En terwijl hij bezig was om hier uh, te dienen te vas, en die Heilige Geest gezegd, zonder een bang was het zelfs voor mij af, voor die werk waarvoor ik heb gebed. En toen hij gevast en gebed, en hij die handen opgeleid, laat hij hulle gaan. Zo so het hulle dan hier die Heilige Geest uitgestuurd, afgegaan naar Cilicia en daarvan weggevaren naar Cyprus. Die Heilige Geest geeft ons opdrachten in Leiden, handelingen 8, vers 29, het ons net te genoem, um, handelingen 16, vers 6. En hulle het hier die land Frigie en Galatië gegaan, omdat die Heilige Geest hulle verhinder het, om in Azië die woord te vertonig. Ons het net al gepraat van de tyd hier, hou die Heere jou uit die sekere plek uit. En ons het twee reden, as die kom die Heere jou uit die sekere plek uit sal hou. Is die mense is nie recht vir jou nie, of jy is nie recht vir die mense nie. <laughs> en toe hulle by Missie kom, het hulle probeer om na Bethinië te gaan, maar die Geest het hulle dit nie toegelaat nie. En dan, uh, hy gee ons kracht en maak ons getuies, ons ken die vers, handel in die 1 vers 8, jylle sal kracht ontvang, wanneer die Heilige Geest vir jylle kom, en jylle sal my getuies wees, in Jerusalem, sowel as in die, die jylle Judea en Samaria, tot aan die uiterste van die aarde. En dan, dier die Heilige Geest, sal ons die Koninkrijk beherwe. 1 Korintiërs 15 vers 47 tot 51 sê die volgende, die eerste mens was hij die aarde arts en tweede mens is hy die Heere uit die hemel. Soos die aardse mens was, so is ook die aardse mense. En soos die hemelse mens is, so ook die hemelse mense. En soos ons die beeld van die aardse gedraai, so sal ons ook die beeld van die hemelse draai. Maar dit verklaar ek broeders, dat vlees en bloed die koninkrijk van God nie be kan beerwe nie. Ons lees het baie by begrafnisse. Ook beerwe die vergankelijke, ook nie die on onvergankelijke nie. Kijk het deel uh, jullie verborgen en meer. Ons zal niet allemaal ontslapen, nie, maar ons zal allemaal veranderd worden. En wie is dit wat ons verandert? Die Heilige Geest. Hij geeft voor ons die gaven van die Geest. En dit is ook een baie belangrijke deel van bedienen en van ons leven. Je kunt het eerst 12, vers 7 tot 11. Maar aan elk keer wordt die, uh, uh, aan elk keer wordt die openbaring van die Geest gegeven die oog op wat het nuttig is. Want dan die een wordt die Geest een woord van wijsheid gegeven, en dan die ander een woord van kennis van die diezelfde Geest. Aan de ander weer geloof die diezelfde Geest, en dan de ander genade is van gezond maken die diezelfde Geest. En aan de ander werken van krachtige uh, krachten, aan de ander profetie, aan de ander onderscheiding van die Geest, en aan de ander allerhande talen, en aan de ander uitleg van talen. Maar al die dingen werken in diezelfde Geest wat dan elke keer afzonderlijk uitgedeeld, uitgedeeld soos hy wil. Nou hier is een reeks op zijn eigen. Um, ek kan niet noem die verschil tussen talen spraak en talen bid. En dat is iets waar ik morgen ook gaan praat, maar die verschil tussen talen bid en talen spraak. Talen spraak is die, 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 uitleg, die, of die uitleg van talen, of die gave van talen spraak, is vir die gemeente. <coughs> daarom moet daar altijd een uitleg wees en dis wat van Paulus ook praat in 1 Korintiërs 14 maar wanneer ik in een taal bid spreek ik verborgen hier tot God en dit doe ik voor mijzelf en voor God dit is niet voor die gemeente nie. en dus kom je ook niet een uitleg nodig heen. en mensen sê nee maar hier wat hier nou sonder nie praat 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 die hele tijd wat het allemaal tegelijk praat dit is sonder nonsens maar wat interessant is, baie mense sê nie, die taal is niet vir jou binnenkomer. Maar as ons, um, as ons morgen aan dit gaan bestudeer, is talen het teken vir die ongelovig is. Nie vir die gelovig is nie. Hoeveel ongelovig is het jy in jou binnenkomer? Steek jy daar in jou kaas weg, jongens, onder jou weg? Nee, dan is talen ons het teken 
die ongelukkig is, sê, dit is iets, ek het gevloek in die publiek, ek sal in tale praat in die publiek ook, het is nie spaan. Toe ek gevul is met die heilige geest, toe het ek gesikkel om nie in tale te praat. En ek, ek was in my winkel geweest, en ek is bezig al, ek het nou net, ek is so vol van die heilige geest, en ek is bezig om te praat, jy sê dat ek het sê die hinder hoef het sê, en ek het, Ek kon sien die winkelklerk, ek kyk my so, is ek hier weer aan. Doe genoeg, ek is nog altyd weer, tweede soorak. So ja, ek het nou baie verse vir Jan gehaal, ek het baie goeders gesê, maar ek dink, dat jy kan nou sien, dat die rol van die Heilige Geest, is groot ons wereld. Daar is baie funksies wat hy doen, en dit kan jy by Christo bestel, ek gaan alles, ek gaan dit sommer so gauw as moendlik, as ek by die huis kom, gaan ek het vir hom e-mail, en dan kan jy dit gerust by hom bestel. Maar jy kan sien, dat die heilige geest is God, hy is een persoon, godelike eigenskap word aan hom toegeskryf, dade word aan hom voorgeskryf, persoonlijke eigenskap word aan hom toegeskryf, en hy speel baie groot rol in ons deel. So is nie nodig, dat ons die heilige geest sal ken. Die Heilige Geest sy grootste focus is Jesus Christus. Dit moet ons ook besef. Jy mag ons met die Heilige Geest praat, for sure. Ons mag, ons mag met die enige God praat. Maar ons bid nog altyd in die naam van Jesus, want dit is wat die Bijbel ons voorgeskryf het. So al praat ek met die Heilige Geest, dan sê ek in die naam van Jesus. Dit is een God, Hulle is nie een competitie tegen met mekaar, maar die heilige geest getuig van een persoon, en dit is Jesus Christus. En van wie getuig Jesus Christus? Van die Vader. So op die eilig is die heilige geest sy rol ook, om ons nabij aan die Vader te kry. Maar die heilige geest is die een wat ons ook, dier die heilige geest, versoen Jesus ons met God. So, Ja, hulle werk saam. Maar mag ons met die Heilige Geest praat? Voor so. Aanbid ek die Heilige Geest? Ja. Want hy is God. Baie mense sal sê, nie met die Heilige Geest praat, nie praat met Jesus. Maar eindelijk sê die Bijbel ons bid, ons praat met die Vader in die naam van Jesus. So mag ek met Jesus praat? Natuurlijk mag ek met Jesus praat. Jesus is my vriend. Jesus is my God. Hy is my Heere. So jy mag met enige van hulle praat. Ek is lief daarvoor om met die Vader te praat. As ek iets vraag, dan vraag die Vader in die naam van Jesus iets. Maar baie keer, dan sal ek sê, Heilige Geest word tyg na die ouders. Of, want hy moet ek sy funksie ken. Of, Jesus red na die ouders. Of, of, Jesus stier die heilige geest of vader voorsien vir hom want ek weet wat die rol van die vader is elke net sy funksie en soos wat jy goed leer ken soos wat jy die persoon in die godheid leer ken so weet jy wat om vir wie te vraag maar maak het rarig saak met wie jy praat selfs as ons die kom gebeur het kom die heilige geest en dan maak het Nou ja, ons gaan nou vir so oomlikkie, kom ons bid net so bykie sal. Kan jy vir ons een bykie muziek opzit? Maar kom ons staan so bykie, kom ons begin het met met die Heere te vraag. Kom ons praat een bykie met die Heilige Geest. Sê een bykie vir die Heilige Geest. Heilige Geest, welkom in my leer. Ek laat jy toe om my te leid. Heilige Geest, baie dankie dat ons vanavond oor jy kon praat. En dankie, Heilige Geest, dat jy ons leid. Dankie dat jy vir ons die rechte woorde op ons tomme gee om te bid. En wanneer ons die gebed opmors, Heilige Geest, dan kom jy, dan maak jy die kromme gebed nog steeds recht. Heilige Geest, dankie vir die tale wat jy gee. Dankie dat ons in tale kan praat. Heilige Geest, vanavond wil ek vraag dat die elkeen wat nog nie gevul is met die Heilige Geest wat nog nie praat en taal wat nog nie 
die loop is in die heilige geest, dat jy in die rivier, dat jy in die rivier, hulle sal vol met die heilige geest, in die naam van Jesus, in die naam van Jesus, o Santa Rabasie, in die rivier Christie, kom ons, kom ons bid net so'n beetje in taal, die van die heren wat in taal kan bid, kom ons bid net beetje in taal, as jy nou nie verwant in taal kan bid, jy moet nie uitgesluit voel nie, jy kan in die taal bid, jy kan in Afrikaans bid, of jy kan in die Engels bid, maar verklaar net so'n beetje jou liefde, vir die heilige gees, en vir, en, 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 en vir die vader, en vir Jesus, en maar gaan net so'n beetje met hom praat, net dat ons die atmosfeer van hom bidding kan skip, of vanavond hier so, Kies to robo shayendri. Ons is by a bid hier vanavond, so kom ons bid. Kies to robo darabas yendri en kies yendri. Som robo kos yendri en kies yendri en robo shayendri. Som in die bies darab a kies yendri en robo shayendri en kies yendri. Som in die bies to robo shayendri en kies yendri en robo shayendri. Som in die bies to robo shayendri en kies yendri en robo yendri. Som in die bies to robo shayendri en kies yendri en robo yendri. Som in die bies to robo shayendri So korobos sarabai en turubos yendere mendir yendere So korobos ni yendere bekes ni yendere bekes ni yendere Sengere bekes ni yendere bekes ni yendere bekes ni yendere bekes ni yendere So korobos sa yendere Heilige gees het bid jyre Dat die mense sal begin vol met die gees Hoogjes ni yendere bekes ni yendere bekes ni yendere So korobos ni yendere bekes ni yendere bekes ni yendere Sakarabai en turumun di die Heer Sarabas Shendri. Si en turumun kui si en ter bekes die Hendri. En sy die die Heer Stom. Sokorobus die en ter bekes die Hendri. Raman di die Heer Storobos Sarabas Shendri. Ons bid jyre vir die uitstorting van die Heilige Gees. Op honger harte vanavond jyre. Ons bid vir die uitstorting van die Heer Saldon jyre. Ons bid dat jy ons met die vaars vreugde oor die sal salf jyre. In die naam van Jesus. Karaman di die es to robo shayendere bekes die endere. So yendere bekes die endere be shayendere. Nu ken die es to robo shayendere. Jere, ons soek nie een show vanavond die. Ons is hier vanavond, jere, met ernstige hongerharte, jere, om jy aangezicht te soek vanavond, jere. En ons bid, jere, dat jy sal antwoord met die heilige gees. En dat jy heilige gees ons sal vul. En dat ons met vars vreugde oor die gesal sal wees, jyre. Dat jy ons gees sal restaureer, jyre. Hier is mense wat plat geslaan is. Die omstandighede, jyre. Die goed is van die vorige twee jaar. Jy, ons wil nie eers meer 2020 hoor nie. Ons wil nog minder 2021 hoor. Maar jyre, jy is ons toekomst. Jy is en jy was en jy sal altyd wees, jyre. En ons vraag, jyre, vir die vars sal een nieuwe kracht, nieuwe, nieuwe gees, jyre, een nieuwe geestelike herleving vanavond, jyre, in die naam van Jesus, hoe nie jy staan was jy en dree jy en toe, jy en vul elke honger hart, jyre, en as jy mense vanavond is wat nie honger is nie, jyre, bid ek dat jy jylle honger sal gee, een dorst sal gee, jyre, vir jy, in die naam van Jesus, Kurubias die en turubus die en dree bekes die en dree. Sonder mol sarabakan die en dree bekes die en dree. Sie en turubus die en tarabas die en dree. Send die bies toe die en tarabas die en dree. Send a new touch of fire on my soul, Lord. Send it now. Send it now. In Jesus' name. Kushanda rabakas die en dree. Urubus die en dree bekes die en dree bekes die en dree. Kom u skipper gees. Leem en maak en gees, jyre. Kom en al die volheid en die kracht, jyre. Lei ons in die waarheid, jyre. Korobo siente en en turobo nie mee as die hendre. Sak hier en turobo siente en en turobo siente en en bekes die hendre.